हेलो माय डियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक इड यू सफ़र में दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको जेट को पी और जी में जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट आई है उसके सिलेबस के लेटेस्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स रिएक्टर्स और रिएक्टिव पावर के मोस्ट इम्पोर्टेंस एम बताने वाला हूँ वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको अगर इस पीडीएफ के मटेरियल चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे टेलीग्राम चैनल के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो चलिए दोस्तों अब हम एम से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एम सी क्यू है ए सन्ट रिएक्टर एट हंड्रेड एम वी ए आर इज ऑपरेटेड एट नाइन्टी एट परसेंटेज ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज एंड नाइन्टी सिक्स परसेंटेज ऑफ द इट्स रेटेड फ्रिक्वेंसी द रिएक्टिव पावर एब्सोर्स बाई द रिएक्टर इज जो रिएक्टिव पावर कितना एब्सोर्स होता है तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन से पहले हम फाइंड करें हमारा आंसर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाना चाहता हूँ कि रिएक्टिव पावर किस तरह से फाइंड किया जाता है तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर है वो रिएक्टिव पावर का इक्वेशन है Q इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई एक्सेल जहाँ पे एक्सेल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल है तो यहाँ पे हम Q1 और Q2 देखते हैं तो यहाँ पर जो रेशियो है क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एफ वन डिवाइडेड बाई एफ टू तो यहाँ पर जो हमें दी गया है सन्ट रिएक्टर जिसे हम क्यू वन बोलते हैं हंड्रेड एम वी ए आर तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें डी मिलेगा हंड्रेड पॉइंट जीरो फोर एम वी ए आर इसीलिए जो हमारा आंसर होगा हमें डी मिलेगा उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें With the help of a reactive compensator, it is possible to have. हम reactive compensators की मदद से क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी बोथ कॉन्स्टेंट वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ थ्री फेज शॉर्ट सर्किट इन ए सिस्टम जब सिस्टम में थ्री फेज शॉर्ट सर्किट होता है तब द पावर फीड इन टू द सिस्टम इज पावर किस तरह का होता है तो यहाँ पर भी हमारा आंसर मिलेगा बी मोस्टली रिएक्टिव टाइप का हमारा जो पावर होता है वो होगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्स डिवाइसिस यूज इन तो हमें पहले दोस्तों पता होना चाहिए फैक्ट्स का जो फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सीबल ए सी ट्रांसमिशन सिस्टम तो यहाँ पर जो हमारा आंसर भी हमें मिल सकता है इसमें लिखा है ए सी ट्रांसमिशन तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा एसी ट्रांसमिशन फैक्ट्स डिवाइस यूज इन एसी ट्रांसमिशन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इन सीरीज कंपेंसेशन इफ द डिग्री ऑफ कंपेंसेशन इज पॉइंट फाइव देन द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विथ कंपेंसेशन विल बी ब्लैंक टाइम्स द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विदाउट कंपेंसेशन जब एक बार कंपेंसेशन किया है तब और दूसरी बार विदाउट कंपेंसेशन है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिलेगा पहले हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो हमें पता होना चाहिए जो पावर का इक्वेशन है पा पी इज इक्वल टू वी आर इन टू वी एस वी आर मीन्स रिसीविंग साइड का वोल्टेज है वी एस मीन्स सेंडिंग साइड का वोल्टेज है डिवाइडेड बाई एक्सेल एक्सेल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल इन टू साइन डेल्टा जो एंगल क्रिएट होता है वो तो इस इक्वेशन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हमें दी गई कंपेंसेशन डिग्री 0.5 तो यहाँ पे जो k इज इक्वल टू हम 0.5 यूज़ करेंगे तो 0.5 से हमारा इक्वेशन देखें तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलता है वो डबल मल्टीप्लाई बाय इतना जितना मिलता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर ए आंसर हमें मिलेगा टू टू टाइम्स उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सीरीज कैपेसिटर्स आर यूज टू सीरीज कैपेसिटर्स हम क्यों यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए कंपेंसेट फॉर लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंपेंसेट करने के लिए हम सीरीज कैपेसिटर का 
यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर ए हंड्रेड परसेंट सीरीज कंपेंसेट ट्रांसमिशन लाइन ए सीरीज रेजोनेंस में अकर्स एट जब सीरीज रेजोनेंस क्रिएट होता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी से तो फिफ्टी हर्स फ्रीक्वेंसी में सीरीज रेजोनेंस क्रिएट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज कंट्रोल मीन्स वोल्टेज कंट्रोल का मीनिंग क्या है तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा सी मिलेगा कीपिंग द वोल्टेज लेवल विद इन द एलोवेबल लिमिट्स हम वोल्टेज लेवल को उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ड्रॉप कंपेंसेशन करेक्ट फॉर लाइन ड्रॉप कंपेंसेशन लाइन ड्रॉप कंपेंसेशन होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ड्रॉप जो लाइन ड्रॉप कंपेंसेशन होता है वो हम ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए करेक्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच आर द सन कंपेंसेशन डिवाइसिस इनमें से सन कंपेंसेशन डिवाइसिस कौन सा है तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी एस वी सी स्टेटिक वार कंपेंसेट स्टेटिक वार कंपेंसेशन जिसे बोला जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्स डिवाइसिस आर जनरली यूज फॉर टू कंपेंसेट ब्लैंक्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन फैक्ट्स जिसे हम फ्लेक्सीबल ए सी ट्रांसमिशन सिस्टम उसके जो डिवाइसिस है वो जनरली किसे कंपेंसेट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट करने के लिए हम उसका फैक्स डिवाइस का यूज़ करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज एज ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी हो हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है हमें ए वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बहुत इंक्रीज जब वोल्टेज एंड पावर फैक्टर को हम इंक्रीज करते हैं तब ट्रांसमिशन एफिशेंसी हमारी इंक्रीज होती है उसके बाद जो क्वेश्चन देखें एस वी सी स्टेटिक वार कंपेंसेट एंड स्टेट कॉम आर ब्लैंक डिवाइसिस ये दोनों कौन से डिवाइसिस है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी सन्ट डिवाइसिस है दोनों एस वी सी एंड स्टेट कॉम उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे स्टेट कॉम इज ब्लैंक्स रेगुलेटिंग डिवाइस स्टेट कॉम है वो किससे रेगुलेट करता है तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा बी वोल्टेज को रेगुलेटिंग करने के लिए यूज होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज कंपेंसेशन सीरीज कंपेंसेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें सी रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस करने के लिए हम सीरीज कंपेंसेशन का यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सी एस सी ई जे टी सी एस सी का फुल फॉर्म हमें पहले पता होना चाहिए थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपेंसेट तो यहाँ पे हमारा टी सी एस सी जो है वो सीरीज कंपेंसेशन डिवाइस है हमारा आंसर होगा बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ट्रिपल एस सी ई जे सीरीज कंपेंसेट है जो सीरीज कंपेंसेट एस सी का मतलब है सीरीज कंपेंसेट तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो भी सीरीज कंपेंसेशन डिवाइसिस के लिए ही होगा ट्रिपल एस सी है जो है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन इज डन फॉर ब्लैंक्स जो ट्रांसमिशन लाइन में हम इंटरकनेक्शन करते हैं वो किसके लिए है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबो इकोनॉमिक रीजन के लिए टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट लिमिट्स द लोडिंग कैपेसिटी ब्लैंक्स किसकी लिमिट्स जो लोडिंग कैपेसिटी है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस थर्मल डाइलेक्ट्रिक एंड स्टेबिलिटी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेजिक टाइप ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर फ्लेक्सीबल ए ट्रांसमिशन सिस्टम जो कंट्रोलर होते हैं यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबो सीरीज कंट्रोलर एंड सन कंट्रोलर कंबाइंड सीरीज सीरीज कंट्रोलर कंबाइंड सीरीज सन कंट्रोलर सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद का क्वेश्चन है लोड कंपेंसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्लैंक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सप्लाई इन ए पावर सिस्टम कौन से पावर के लिए हम इम्प्रूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी रिएक्टिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 
power factor correction usually means the practice of generating blank as close as possible to the blank which requires it rather than supplying it from a remote power station तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलेगा C रिएक्टिव पावर एंड लोड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट इज़ द नेसेसिटी ऑफ कंपेंसेशन कंपेंसेशन की जरूरियात क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी ऑल ऑफ दिस वोल्टेज प्रोफाइल के लिए पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए और स्टेबिलिटी मार्जिन के लिए हम कंपेंसेशन की रिक्वायरमेंट है नेसेसिटी है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टी सी एस सी इज ए कैपेसिटिव रिएक्टन्स कंपेंसेटर विच कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक कैपेसिटर बैंक ब्लैंक बाय ए थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर टी तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो बी होगा सीरीज एंड सॉन्टेड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइलेंट फ्यूचर ऑफ स्टेट कॉम आर स्टेट कॉम का जो साइलेंट फ्यूचर है वो क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस कॉम्पैक्ट साइज है डायनेमिक रिस्पॉन्स है वाइड रेज कंट्रोल है वो सब स्टेट कॉम के साइलेंट फ्यूचर है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड कंपेंसेशन लोड कंपेंसेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें डी ऑल ऑफ दिस पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और लोड बैलेंसिंग के लिए हम लोड कंपेंसेशन का यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ स्टेटिक सन कंपेंसेटर्स इनमें से स्टेटिक सन कंपेंसेटर कौन से है तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी एस वी जी एस वी सी टी सी आर एंड टी एस आर थायरिस्टर स्विच रिएक्टर थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर स्टैटिक वार कंपेंसेटर स्टैटिक वार जनरेटर वो सब हमारे स्टैटिक सन कंपेंसेटर है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ स्टैटिक सीरीज कंपेंसेटर इनमें से स्टैटिक सीरीज कंपेंसेटर कौन है तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी जी सी एस सी टी सी एस सी टी एस एस सी हमें पहले फुल फॉर्म एक बार पता होना चाहिए तभी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विदाउट एनी कंट्रोल पावर फ्लो इज बेस्ड ऑन द इनवर्स ऑफ द वेरियस ट्रांसमिशन लाइन ब्लैंक्स तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इम्पिडेंस आंसर होगा हमें सी लाइन इम्पिडेंस उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्ट कनेक्टेड फिक्स्ड और मैकेनिकली स्विच ब्लैंक्स आर एप्लाइड टू मिनिमाइज लाइन ओवर वोल्टेज अंडर लाइट लोड कंडीशन तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मिलेगा वो रिएक्टर मिलेगा स्विच रियल रिलेक्टर्स स्विच रिएक्टर्स तो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस होगा वो सन्ट कनेक्टेड फिक्स और मैकेनिकली स्विच रिएक्टर आर एप्लाइड टू मिनिमाइज लाइन वोल्टेज अंडर लाइट लोड कंडीशन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर द फर्स्ट स्टेट कॉम वॉज इम्प्लीमेंटेड पहला स्टेट कॉम कब इम्प्लीमेंट हुआ था तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए जनवरी 1980 में पहला स्टेट कॉम हुआ वो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरीज कंपेंसेटर इज ए ब्लैंक ऑफ द सन कंपेंसेटर सीरीज और सन कैम्पेसिटर क्या है तो रिसीव प्रोकल है द सीरीज कंपेंसेटर इज ए रिसीव प्रोकल ऑफ द सन कंपेंसेटर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस वी एस स्टैंड फॉर एस वी एस का फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ पे जो हमें एस वी एस का फुल फॉर्म है वो बी मिलेगा आंसर सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्स जिसे हम एस वी एस भी बोलते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड कंपेंसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्लैंक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सप्लाई इन ए सी पावर सिस्टम तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी रिएक्टिव पावर लोड कंपेंसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सप्लाई इन ए सी पावर सिस्टम उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे ए प्योरली रिएक्टिव कंपेंसेटर कैन नॉट मेंटेन बहुत कॉन्स्टेंट ब्लैंक एंड ब्लैंक साइमेंटेनियसली तो इनमें हमारा आंसर होगा वो बी होगा वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर ए प्योरली रिएक्टिव कंपेंसेटर कैन नॉट मेंटेन बहुत कॉन्स्टेंट वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर साइमेंटेनियसली उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर करेक्शन यूजली मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग रिएक्टिव पावर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ब्लैंक्स 
तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो हमें लोड मिलेगा तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा पावर फैक्टर करेक्शन यूजली मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग रिएक्टिव रिएक्टिव पावर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बताए हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो